हेलो दोस्तों टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है मैं हिमांशु कुमार और आज हमने जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कमिट किया था कि जो हम फॉरेन कंपनी है उनके जो स्टेब्लिशमेंट प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे तो हमारा जो पहला वीडियो था वो केवल उन प्रोसेस और ऑप्शंस के बारे में था अब हम डिटेल बात करने वाले हर ऑप्शन के बारे में कि उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कैसे आप वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो कौन करेगा उसके प्रोसीजर्स क्या है उस पर टैक्सेशन क्या है और क्या क्या एक्टिविटी परमिटेड है तो जो हमारे प्रीवियस वीडियो था उसमें जो हमने बात किया था लाइजन ऑफिस का लाइजन ऑफिस क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं तो सबसे पहले ये बताऊं कि लाइजन ऑफिस क्या होता है इसको आप कह सकते हैं कि जो पेरेंट कंपनी है उसकी रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि वो केवल पेरेंट कंपनी को रिप्रेजेंट करता है इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है यानी कोई कमर्शियल एक्टिविटी अगर मैं बहुत प्रिसाइज करने की कोशिश करूं तो कोई कमर्शियल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते हैं लाइजन ऑफिस में आपका जो मेन खर्चा अब 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 हुआ क्या कि मैंने तो अपना एक लाइजन ऑफिस खोल लिया मैं यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ इंडिया में मैंने दो लोगों को अपने साथ भी लगा रखा है जब मेरे पास रेवेन्यू तो क्वेश्चन आता है कि मैं एक्सपेंसेस कैसे बेयर करूंगा इस केस में लाइजन ऑफिस के केस में आपके जो भी एक्सपेंसेस होगा वो पेरेंट कंपनी ही रिम्बर्स करेगी यानी कि आप कोई कॉस्ट नहीं लेंगे केवल केवल पेरेंट कंपनी जो भी खर्चे हैं वो पूरा करेगी एक्सपेंसिस की जो बात करें उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें अगर आप इसको क्वालिफाइंग कंडीशन की हम बात करते हैं इसमें दो क्वालिफाइंग कंडीशन है पहली चीज लास्ट थ्री इयर्स में जो आपकी पेरेंट कंपनी है उसकी प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए पहला चीज दूसरी केस इन केस अगर प्रॉफिट मेकिंग है और जो उसका नेटवर्थ है वो पचास हजार यूएसडी से ज्यादा होना चाहिए यानी पचास हजार डॉलर से ऊपर होना चाहिए अगर ये दो कंडीशन पूरे करते हैं तभी आप एलिजिबल हैं इंडिया में लाइजन ऑफिस खोलने के लिए अगर हम बात करें प्रोसेस की तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और किस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं तो लाइजन ऑफिस के केस में होता क्या है कि जब आप कंपनी इंडिया में लाइजन ऑफिस खोलने जाते हैं तो जो पेपर की रिक्वायरमेंट है एक तो एम ओ चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए और आपका लास्ट ईयर का ऑडिटेड फाइनेंशियल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो भी चाहिए अब क्वेश्चन होता है कि बहुत ऐसी कंट्री जहाँ पे कि हो सकता है इंग्लिश लैंग्वेज ना बोला जाता है जैसे चाइना हो जापान हो और भी बहुत कंट्री है उस केस में क्या होता है कि आपको अपने जो फाइनेंशियल और आर्टिकल एसोसिएशन आर्टिकल और मेमोरेंडम है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना होता है और उसको नोटराइज कराना होता है नोटराइज कराने के लिए आप पब्लिक नोटरी से नोटराइज करा लें या इंडियन एम्बेसी में करा लें दो ही ऑप्शन है इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है अब ये सारे पेपर तो आ गए अब क्वेश्चन है कि इसको मैं कहा जाके किसके पास जाके ये सबमिट करूं देखिए इस केस में बहुत ही आसानी ये होती है कि एक तो आपको प्रोफेशनल चाहिए हमारे जैसा जो कि आपको मदद कर सके साथ के साथ आपका जो एडी एडी वन होगा एडी वन क्या होता है मैं एडी वन को कंफर्म करूं कि जो भी ऑथोराइज डीलर होते हैं उनको जो बैंक होते हैं वो एडी वन होते हैं जनरली जो भी बैंक होते हैं वो एडी वन ऑथोराइज डीलर होते हैं इंडिया में आरबीआई से जो चैनल है जो बात करने का जो मेजर चैनल है वो बैंक ही करता है जो आपका एडी वन होता है ऑथोराइज डीलर होता है वही आपके सारे पेपर करेक्ट करता है और वही आर को आगे देता है यानी कि अगर मैं बात करूँ तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट uh, सबमिट नहीं कर सकते हैं यानी कि आप अपने जो फाइनेंशियल है सारे पेपर एडी वन को देंगे और एडी वन वो आगे जाके आरबीआई को देता है ये एक कम्युनिकेशन चैनल है यानी कि एज ए प्रोफेशनल मैं ये सर्विस आपको दे रहा हूं लेकिन डायरेक्ट पेपर मैं भी नहीं दे सकता हूं आरबीआई को मुझे एडी वन को बुलाना होगा और एडी वन को ही पेपर देना होगा और एडी वन आगे कम्युनिकेट करेगा यानी जो बीच में बैंक है एडी वन का मतलब बैंक ही होता है जनरली बैंक ही एडी की तरफ बिहेव करते हैं अब हम बात करते हैं आ, कि उसके बाद क्या होगा आपने पेपर तो दे दिया आरबीआई सारे पेपर चेक करने के बाद अगर उसको कोई क्वेरी होगी तो एडी वन को कंफर्म करेगा साथ के साथ आपको भी एक लेटर इश्यू करता है जो आपके जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है उस एड्रेस पे आता है और आप फिर आप एडी को वो पेपर दे देते हैं अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉट किया जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यू आई एन नंबर बोलते हैं आर वो नंबर आपको अलॉट कर देगी और उस नंबर आने के बाद हम पैन कार्ड अप्लाई करते हैं यानी कि जो ऑथराइज आपका वेंडर है जो आपका प्रोफेशनल है वो अप्लाई कर देगा और आपका पैन कार्ड आ जाता है अब बात करते हैं कि जब लाइजन ऑफिस खोल दिया पहली चीज तो मैंने बहुत क्लियर कर दी कि आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है कि जो लाइजन ऑफिस में किया जा सकता है देखिए लाइजन ऑफिस की अगर हम बात करें तो एक तो वो कम्युनिकेटर है पेरेंट कंपनी और इंडिया के इंडिया में वो कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ के बारे में साथ के साथ 
अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो उसको प्रमोट करने की कोशिश कर सकता है टेक्निकल कोलेब्रेशन या टेक्निकल आपका कोई प्रोडक्ट है उसको उसको प्रमोट करने की कोशिश कर सकता है और एक्टिंग एज ए कम्युनिकेशन बिटवीन दी इंडिया एंड योर पेरेंट कंपनी उसके बीच का कम्युनिकेशन चैनल भी है ये ये पूरा होल एंड सोल है कि ये काम करने का तरीका है अब बात है कि कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसे इंश्योरेंस कंपनी है जो फॉरन में ऑपरेट करती है और इंडिया में आके काम करना चाहती है उस केस में ये प्रोसेस थोड़ा सा बदल जाता है यानी कि अगर आप आ, कोई लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में उस तरह के प्रोडक्ट में काम करते हैं यानी फॉरेन इंश्योरेंस एजेंट है या कंपनीज हैं सबसे पहले आपको आईआरडीए जाना पड़ता है जो इंडिया में आईआरडीए है वो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है आपको आई जाके पहले वहां पर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है आई के लाइसेंस नंबर के बाद वो एक सर्टिफिकेट देते हैं उसके बाद ही आप जो मैंने जो प्रोसीजर बताया वो प्रोसीजर आप ऑपरेट कर सकते हैं इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते हैं दूसरी चीज एलो यहां से कोई पैसा बाहर नहीं भेज सकता जो आपका लाइसन ऑफिस है वो यहां से बाहर पैसा इसलिए नहीं भेज सकता क्योंकि जब कोई एक्टिविटी ही नहीं है कोई इनकम ही नहीं तो आप बाहर पैसा भेजने का कोई मतलब नहीं यानी आप पेरेंट कंपनी को कोई पैसा नहीं भेज सकते रही बात टैक्सेशन की कोई टैक्सेशन भी नहीं है क्यों क्योंकि जब कोई इनकम ही नहीं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन अगर आपका लाइजन ऑफिस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में कन्वर्ट हो जाता है उसके क्लॉजेज हैं अगर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में कन्वर्ट हो जाता है उस केस में आप पे टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा 40 परसेंट एंड सरचार्ज यानी कि जो भी इफेक्टिव यानी जो रेट है फोर्टी का प्लस और जो सरचार्ज है और सेस है वो अलग से अप्लीकेबल हो जाएंगे अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो लाइजन ऑफिस का ये पूरा लाइफ साइकिल है और जो लाइसेंस है वो थ्री ईयर्स के क्या बोलू उसको पैकेट में मिलता है और इसको फिर रिन्यू करने के लिए आपको एडी वन यानी ऑथराइज डीलर के पास जाना होता है तो ये पूरा प्रोसीजर है इंडिया में लाइजन ऑफिस खोलने का हम नेक्स्ट वीडियो में ब्रांच ऑफिस की बात करेंगे कि ब्रांच ऑफिस इंडिया में आप कैसे ओपन कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर किसी को लाइजन ऑफिस खोलना हो तो हमसे कनेक्ट कर सकता है शायद हम उसके लिए एक अच्छे चैनल भी हो सकते हैं और उनके लिए हम अच्छी सर्विसेज भी दे सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें साथ के साथ हम एक क्रॉस थ्री सिक्सटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं हम फायर टी वी एंड्रॉयड टी वी ऐप स्टोर वेबसाइट एवरीवेयर आप हमें कहीं भी ढूंढ सकते हैं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम आराम से मिल जाएंगे थैंक यू आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद